Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil baril jawad Alladhi jallat ni'amhu anil ihsai bil a'dad Al-manni bil ludufi wal irsyad Al-hadi ila sabili rushad Al-muafiqi li tafaquhi fi dini man latafa Wa khtaruhu minal ibad Allahumma salli wa sallim Wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi huril kiramil bararah Wa sahbihi muntakhabin al-khiyar amma ba'dah Saudaraku calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita semuanya diberi iman Islam ihsan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga bisa menjalankan perintahnya dan menjauh di larangan Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin saudaraku Kita harus mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan iblis-iblis atau syaitan-syaitan Yang mana mereka akan menggoda manusia di setiap waktu dan di setiap kapanpun kita berada Ada lima iblis yang sangat berbahaya sekali dan harus kita waspadai Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari Juz 18 halaman 43 mengatakan bahwasanya Lima iblis yang mana mereka memiliki peran penting untuk mengkafirkan manusia Untuk mendurhakakan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai berikut Yang pertama iblisnya bernama Iblis Yalambur Iblis Yalambur ini dikenal sebagai Sohibul Aswak Atau iblis yang bertugas untuk menggoda manusia Agar mereka berbuat kemaksiatan di pasar-pasar Mereka menipu, kemudian membohongi pelanggan Kemudian berlaku curang Kemudian melakukan akad-akad yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah iblis yang mana disebut iblis Yalambur maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika masuk pasar berdoa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir Maka mari kita semuanya berhati-hati Di dalam kitab Buluhul Maram Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya Wal bay'ul mabrur Salah satu pekerjaan yang paling mulia adalah jualan yaitu berdagang dengan baik jadi perdagangan dengan baik ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Syah Bakri Sato bahkan menegaskan di dalam I'anatul Tolibin bahwasanya wa abdurul makasib sebaik-baik pekerjaan adalah seorang pedagang yang baik dan jujur. Yang kedua, iblis yang kedua yang sangat berbahaya bagi kita semuanya kalau kita tidak berhati-hati adalah disebut sebagai iblis uh, sabur. Apa tugasnya iblis sabur ini? Beliau disebut sebagai iblis yang sohibul ma'asib ma Yaitu iblis yang menggoda manusia ketika tertimpa musibah Mereka digoda untuk tidak menerima takdirnya Allah Mereka digoda untuk tidak bersabar atas apa yang telah menjadi takdirnya Allah Maka mari kita semuanya berhati-hati ketika kita tertimpa musibah Kita harus tahu Inna idhamal jaza Ketika semakin besar cobaan diberikan kepada kita Tandanya Allah semakin cinta kepada kita maka mari kita berhati-hati. Bahkan dikatakan man lam yardu ala qodho ibar siapa yang tidak ridho terhadap qodhonya Allah, takdirnya Allah dan walam yasbir dan tidak bersabar atas kemudian musibah yang atau bencana yang ditimbangkan oleh Allah, maka falyat khud robban siwaya. Maka Allah mengancam, carilah Tuhan selain aku. Maka berhati-hati jangan sampai kita semuanya tidak menerima apa yang telah menjadi takdir dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur diberi musibah karena masih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah iblis Awar. Iblis Awar ini adalah iblis yang sangat berbahaya. Uh, dikatakan beliau disebut sebagai sahib zina. Tugasnya iblis Awar ini menggoda manusia agar menunda perkawinan, Menud, menud menggoda manusia agar menyepelekan perkawinan. Kenapa? Karena agar menunda perkawinan sehingga mereka terjerumus dalam perzinaan. We anan lawan jenis tidak sesuai dengan syariat ya Allah Bertemu lawan jenis yang disebut dengan ikhtilat atau khulwat Sehingga mereka melakukan kemaksiatan Dan ini adalah tugasnya iblis awar Maka mari kita berhati-hati Andai kan kita punya anak perempuan sudah waktunya menikah Punya anak laki-laki sudah waktunya menikah Kita anjurkan mereka untuk melakukan perkawinan Iyaku nufukoro'a yuhnihimullahu min fadli Tidak usah khawatir Kalau kita, kalau orang itu mau menikah Maka akan dikayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para ahli tafsir telah sepakat atas itu semuanya 
Kemudian kalau kita tidak berhati-hati Maka anak turun kita akan menjadi anak yang melakukan perzinaan dan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu SWT Maka mari kita pastikan Anak-anak kita tidak melakukan kemaksiatan Tidak ikhtilat Tidak kemudian telah menutup aurat Telah menutup daripada apa yang kemudian wajib mereka tutup daripada tubuhnya Yang keempat adalah Iblis masuk Apa iblis maksud tugasnya? Iblis ini disebut sebagai sahibul akhbar. Iblis yang tugasnya menggoda manusia untuk menyebarkan berita-berita bohong, menyebarkan berita-berita yang tidak benar kenyataannya. Maka kanji Nabi mengatakan kulil haqqo walau kana murun. Katakanlah yang benar walaupun itu adalah sesuatu yang pahit. Ini adalah uh, harus kita perhatikan karena kalau kita tidak hati-hati maka akan terjerumus kepada iblis yang menjadikan kita menjadi hal nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang terakhir adalah iblis dasim. Apa tugasnya iblis dasim? Iblis dasim tugasnya adalah yaitu yang disebut sebagai sahibul sahibul uh, tarik atau sahibul buyut. Yaitu iblis yang menggoda para manusia ketika masuk ke rumah tidak berdoa, ketika pergi tidak berdoa, sehingga iblis ini akan menggoda keluarganya menjadi tidak sakinah, mawaddah, rahmah, bertengkar suami istri dan lain sebagainya. Maka dianjurkan ketika kita masuk masuk rumah membaca alikhlas satu kali ber, 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 dengan bismillah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya Tazkiratul Qurtubi. Kemudian ketika mau pergi kita membaca doa. Dan doa-doa yang lain Maka mari kita sama-sama saling mengingatkan Bahwa di antara kita ada godaan iblis yang sangat menakutkan Yang sangat harus kita perhatikan Karena kita semuanya kalau tidak berhati-hati Akan terjerumus kepada kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu SWT Semoga kita semuanya sama-sama mendapatkan ridho Dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu SWT Syukran ala hitimamikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh